In our previous study, Dans l'étude précédente, we looked at the, the structure of the New Testament. Nous avons regardé à la structure du Nouveau Testament. And we saw et nous avons vu that it can teach us the relationship between the priests, Levites and the Samaritans. Qu'elle peut nous enseigner sur la relation entre les prêtres, les lévites et les samaritains. The reason we don't often use the word Samaritan But we use the word nethanim. La raison pour laquelle nous n'utilisons pas souvent le mot samaritain, mais au lieu de cela, nous utilisons le mot nethinien, is because we don't go to Luke chapter 10 for that story. C'est que nous n'allons pas dans Luc 10 pour cette histoire. We first approach this subject from the story that's found in the book of Ezra. Nous approchons ce sujet en allant d'abord dans le livre d'Esdras. And in the book of Ezra, et dans le livre d'Estras, when it speaks about the Gentiles, it doesn't say Samaritans; it says Nethanim. Quand il est parlé des gentils, des païens, il n'est pas utilisé le mot samaritain, mais le mot nethinien. And the other reason we found the use of Nethanims applicable or suitable. Et l'autre raison, c'est que nous trouvons que l'utilisation du mot nethinien est applicable, elle est plus convenable, elle convient mieux. Is because there's a connection between the priests, Levites, and Nethanims. Et on trouve ça à cause de la connexion entre les Lévites, les prêtres et les Nethiniens. And the connection is the temple. Et la connexion, c'est le temple. They all work in the temple in some shape or form. Tous travaillent dans le temple d'une certaine manière. So that's the reason we went with Nethanims. C'est la raison pour laquelle nous utilisons le mot Nethinien. They're all temple workers. C'est tous des travailleurs du temple. And they're found in the story of Ezra. Et on trouve cela dans l'histoire d'Esdras. But the use of the word Samaritan. Mais l'utilisation du mot Samaritain. Is just, a, just as applicable. We can apply that as well. On peut aussi l'appliquer. Just want to make one observation. Et je voudrais faire une observation. The priests and Levites. Les prêtres et les lévites, they're connected with the temple in Jerusalem. Ils sont connectés avec le temple à Jérusalem. That, that's obvious, it goes without saying. Ça c'est assez évident de le dire. But perhaps some of us are not aware. Mais peut-être que certaines personnes d'entre vous ne sont pas au courant. That in the book of Ezra, du fait que dans le livre d'Esdras, when we start talking about the temple, quand on commence à parler du temple, And I just mentioned priests, Levites, and Ethanims. Et j'ai mentionné prêtres, lévites et nethiniens. Workers in the temple. Les travailleurs du temple. The Samaritans are also in that book. Mais les Samaritains sont aussi dans ce livre. And what the Samaritans want to do. Et qu'est-ce et ce qu'ils veulent faire? Is help construct the temple. C'est d'aider à construire le temple. And if you're familiar with the story. Et si vous, cette histoire est familière pour vous. They're not allowed to. They're forbidden. Vous verrez qu'on leur a interdit de le faire. Ils ne sont pas autorisés à le faire. The Jews, les Juifs, God's people, le peuple de Dieu, tell the Samaritans that they're not allowed to help in the construction of the temple. Leur dit qu'ils ne sont pas autorisés à aider dans la construction du temple. So that's an important point to make. Et ça c'est un point important à faire. That when we think about the construction of the temple, que lorsque l'on parle de la construction du temple, it's God's church, His people, that are involved in that activity. C'est l'Église de Dieu, c'est le peuple de Dieu qui est impliqué dans cette activité. And Samaritans are not part of that work. Les Samaritains ne font pas partie de ce travail. The reason why that becomes significant, et la raison pour laquelle cela est, signif- est important, is if you go forward 500 years, c'est que si on regarde sur 400 années uh, we, après. And we're now in the history of Christ. Et là, on est dans l'histoire de Christ. In this history here. Dans cette histoire ici. This issue of the Samaritans is going to come up again. Ce problème va à nouveau surgir. This is not in Luke chapter 10, though. Et c'est pas dans Luc 10. This is another story. C'est une autre histoire. It's not a man. Ce n'est pas un homme. It's a woman. C'est une femme. It's a Samaritan woman. Une femme samaritaine. And she's going to have a discussion with Christ. Et elle va avoir une discussion avec Christ. I'm sure we're all familiar with that story. Et je suis sûr que vous êtes tous familiers avec cette histoire. This is the story of the woman at the well. C'est l'histoire de la femme au puits. Au puits. And the reason why that becomes significant. Et la raison pour laquelle cela est important. Is because where that discussion is taking place. C'est parce que cette discussion a prend place à un endroit et où est cet endroit? C'est quoi cet endroit? We know it's Jacob's well that this story is occurring at. 
Nous savons qu'au puits de Jacob, cette histoire se passe. Jesus has this discussion with her. Jésus discute avec elle. Uh, you can find the story in John chapter 4. Et on peut trouver ça dans Jean chapitre 4. It's not obvious in the Bible story itself. Dans l'histoire euh, de la Bible, ce n'est pas aussi évident que cela. But either you can go to Ellen White's commentary on this or do some research. Mais on peut aller dans les commentaires d'Ellen White euh, dessus ou faire certaines recherches. But this well Et ce puits is located geographically somewhere. Euh, géographiquement, est localisé quelque part. So, in John chapter 4, Et dans Jean 4, when they have this discussion, quand ils discutent, There's going to be um, some talk of a mountain. On, il va avoir uh, cette discussion sur une au sujet d'une montagne. So if you go to John chapter 4. Et si vous donc cherchez dans Jean chapitre 4. And we'll just pick up the verse we'll see. Et on va uh, prendre le verset. If you go to verse 20, John 4:20. Donc au verset 20, Jean 14 verset 20. As you turning there. Alors que vous Jean 4, pardon, verset 20. Alors que vous cherchez... Ce She's going to say that Jesus, you're a prophet. Euh, elle va dire à Jésus qu'il est prophète. And then in verse 20, she says... Et au verset 20, elle dit... Mm -hmm. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. So she says, this mountain... Donc elle dit que cette montagne... And Jerusalem. Et Jérusalem. Which is Mount Zion. Qui est le Mont Sion. So there are two mountains that are being discussed here. Donc il y a deux montagnes euh, au sujet desquelles ils sont en train de discuter. And the reason why there's these two mountains. Et la raison pour laquelle il y a deux montagnes. Because she's saying. C'est parce qu'elle dit. The Samaritans. Que les Samaritains. They worship at this mountain. Ils adorent sur cette montagne là. And the Jews worship on another mountain. Et les Juifs adorent sur une autre montagne. And this mountain that she's referring to, et la montagne auquel elle fait référence, its name is called Gerizim. Son nom c'est Garizim. And on this mountain, the Samaritans had built a temple. Et les Samaritains ont construit un temple sur cette montagne. And they had worshipped God on this temple, et on this mountain. Ils ont adoré Dieu dans ce temple sur cette montagne. So verse 20. Donc au verset 20. There's an argument. Il y a un débat. About Which is the correct temple? Which is the correct mountain? Sur le sujet de savoir quel est le, le temple correct, quelle est la montagne correcte. So whether it's Nethanims or Samaritans, Et que ce soit les Nethaniens ou les Samaritains, they're both connected with the subject of the temple. Les deux sont liés au sujet du temple. I want you to remember what we spoke about in the previous presentation. Et j'aimerais que vous vous rappeliez de ce qu'on a parlé dans l'étude précédente. This is a summary of what we spoke about here. Et ça c'est un résumé de ce dont on a vu. You remember? Rappelez-vous? That there are these two groups. Il y a deux groupes. We have these columns going down. Il y a ces colonnes qui descendent. And we had three um we had three columns. Il y a trois colonnes. And each row is either bad or good. Et chaque ligne marque ce qui est bon, ce les bons, les mauvais. So they're repeating stories. Donc ce sont des histoires qui se répètent. John is bad, Christ is good. Jean est mauvais, Christ est bon. The disciples and Christ, Judas and the other 11, repeating stories. Il y en a des disciples stories. et Christ, Judas et les 11 disciples. Donc c'est des histoires différentes. Repeating stories. Des histoires qui se répètent. When we spoke about John and Christ, quand on parle de Jean et de Christ, we went to which book? On a été dans quel livre? Malachi. Malachi. We looked at two verses. On a regardé à deux versets. Malachi 3:1, Malachi 4:5. On a regardé à Malachi 3 verset 1 et Malachi 4 verset 5. And what we saw? Et ce qu'on a vu? Were two messengers. C'est qu'il y avait deux messagers. The messenger that prepares the way and the messenger of the covenant. Un messager qui prépare la voie et le messager de l'alliance. The first messenger. Le premier messager. Is the one who prepares the way. Est celui qui prépare la voie. He's John. C'est Jean. He's also referred to as Elijah in chapter 4. Et on fait référence aussi à lui comme étant Élie dans euh, in, au chapitre 4. The second messenger. Le deuxième messager. Is identified as the messenger of the covenant. This is Christ. C'est le messager de l'alliance et c'est Christ. So we have these relationships 
in this one between the first and second messenger. Donc on a cette relation là dans cette première histoire entre le premier messager et le deuxième. We read from the desire of ages. Et on a lu dans Jésus-Christ that John had some mistakes in his message. Que Jean avait certaines erreurs dans son message. He didn't understand the nature of the kingdom of Christ. Il ne comprenait pas la nature du royaume de Dieu. John is going to give a twofold message. Il va donner deux messages, un message en deux parties. It's the fulfillment of a prophecy. La première partie sur l'accomplissement de la prophétie. And also the timing of that. Et aussi fulfillment. sur le temps auquel he's, ça va s'accomplir. He's correct when it comes to the timing. Au sujet du temps, il a, il a, il est correct. C'est juste ce qu'il dit. It's based upon Daniel chapter 9. Basé sur Daniel chapitre 9. But it's incorrect. Mais il est incorrect. When it comes to the fulfillment of that. Quand il parle de l'accomplissement de cela. You remember we spoke about this. Rappelez-vous, on a parlé de ça. So we can see. Donc on peut voir. That the first messenger. Que le premier messager. Is half right and half wrong. À moitié tort, à moitié raison. And this is a theme. Et c'est ça, c'est un thème that you get connected to the first messenger. Qu'on peut connecter au premier messager. Some stories. Certaines histoires. They only have one messenger. Ont, ont seulement un seul messager. Story of Moses. L'histoire de Moïse. It's only one messenger. Un seul messager. The story of the Millerites. L'histoire des Millerites. I'm going to argue in this context there's only one messenger. Je vais donner donc cet argument aussi que s'il y a un seul messager dans cette histoire. If you went to the story of Moses. Si on va dans l'histoire de Moïse. The beginning of his ministry. Au début de son ministère. He's half right and half wrong. Il a à moitié tort et à moitié raison. What does he understand? Qu'est-ce qu'il comprend? When he begins his ministry as the first messenger. Quand il commence son ministère, le premier messager. Like everyone, comme tous, he believes that il, the time is fulfilled. Il croit que le temps est accompli. He knows he's the messenger. Il sait qu'il est le messager because he's the fourth generation. Parce qu'il est à la quatrième génération. He has, he has that self-awareness. Il a cette conscience, cette conscience propre. That's the timing. C'est le temps. He has that correct. Ça c'est correct. What does he have incorrect? Et qu'est-ce qui est incorrect? The fulfillment of the prophecy. C'est l'accomplissement de la prophétie. How is he going to fulfill the prophecy? Comment va-t-il accomplir la prophétie? By force of arms. Par force of arms. Par la force des armes. He says he's going to raise an army and he's going to be the leader of that army. Il dit qu'il va susciter une armée, il sera le leader de cette armée. He's going to make war literally against Egypt. Il va faire la guerre littéralement contre l'Égypte. Half right, moitié. Half wrong, à moitié tort. It's only at his um, at his position when he becomes the second messenger that he becomes completely correct. C'est seulement lorsqu'on arrive au deuxième messager que cela devient correct totalement. He had the same problem with Miller. Il y a le même problème avec Miller. He begins his journey, he's half right. Half wrong. Au début de son voyage, il, est, il a à moitié tort, à moitié raison. They fulfill the first angel's message. Il euh, accomplit le pro- message du premier ange. Which says what? Qui dit quoi? Fear God. Craignez Dieu. Give him glory. Donnez lui gloire. Because the time is fulfilled. Parce que l'heure est, est accomplie. But the fulfillment of that message. Mais l'accomplissement de ce message. What it looks like. Ce à quoi ça ressemble? He's going to get wrong. Ce sera, il aura tort. Give you three testimonies. Selon trois témoignages. So you know, Donc on sait, at the end of the world, à la fin du monde, the first messenger que le premier messager will have the characteristic aura les caractéristiques of being half right and half wrong. d'avoir à moitié tort et à moitié raison. Where was Miller wrong? À quel endroit Miller a-t-il eu tort? He was wrong Il a eu tort in his understanding of what subject. pour sa compréhension de quel sujet. It's found here. Ici, on this 1850 chart, sur cette euh, charte de 1850, the sanctuary. Le sanctuaire, c'est sur His le sanctuaire. Understanding of the sanctuary is wrong. Sa compréhension du sanctuaire est fausse. What does he think it is? Il pense lui que c'est quoi le sanctuaire? The earth. La terre. And what is it really? Et c'est quoi en réalité? The heavenly sanctuary. C'est le sanctuaire céleste. Where did he get his theology from? Il a pris sa théologie d'où? Didn't make it up. Est-ce qu'il a fabriqué cette théologie? Wasn't Laodicean? Est-ce que c'était la Odyssée? Laodicean doesn't exist yet. Non, parce que la Odyssée n'existait pas encore. 
He gets it from Sardis. Il a pris ça de Sardes. He gets it from the church. Il a pris de l'église. Moses. Moïse. He's going to bear arms. Va prendre des armes. Where does he get this idea that he's going to fight against Egypt? Et il a pris cette idée de se battre contre l'Égypte. Il a pris ça d'où? He gets it from an understanding that the church has at that time. Il a pris d'une compréhension que l'Église avait à ce moment-là. John the Baptist. Jean Baptiste. What does he believe? Il croyait en quoi? Like the rest of his nation. Comme le reste de la nation. He believes. Il croyait that the people are going to be released. From captivity. Que les personnes allaient être libérées de la captivité. Where did he get that theology from? Il a pris ça d'où? He gets the theology Il a from pris the church. De l'église. He has three testimonies. Donc il y a trois témoignages, trois the témoignages. First messenger. Que le premier messager. Has a wrong understanding of the fulfillment of the prophecy that they're giving. A une mauvaise compréhension de l'accomplissement de la prophétie qui leur était donnée. So you come to our history. Donc en arrivant à notre histoire, you should expect the very same thing. Nous devons nous attendre à avoir la même chose. So in our history, dans notre histoire, who is the first messenger? Qui est le premier messager? We all know who that is. Nous savons tous c'est qui? Elder Jeff Pepinger. C'est el, le, l'ancien Jeff Pepinger. Everybody should be clear and have an acceptance and understanding of that. Tout le monde devrait être clair à ce sujet et avoir une acceptation de cela. So it's very easy. Donc c'est assez facile. To see the fulfillment of this. De voir l'accomplissement de cela. What he teaches. Ce qu'il enseigne. Is that the time. C'est que le temps. Is fulfilled. Est accompli. Now is the timing correct? Maintenant est-ce que le timing est correct? Of course it is. Oui bien sûr. The timing is correct. C'est correct. Le 1989, temps. 1989. 1989. We've now arrived at the time. Là le temps est arrivé. Where the Prophecy will be fulfilled. Le temps où la prophétie va s'accomplir. We could argue what that prophecy is. Et on peut débattre sur ce que c'est ce qu'est cette prophétie. We use the language of the first angel. Et utiliser le langage du premier ange. When he says, quand il dit, the hour of his judgment is come. L'heure de son, du jugement est arrivée. So the hour of his judgment is come. L'heure du jugement est arrivée. Is come. Est arrivé. The hour is come. L'heure est arrivée. That's time. Ce temps-là. The fulfillment. L'accomplissement. Is what? C'est quoi alors? The hour of. L'heure du. The judgment. Le jugement. That's the fulfillment. Ça c'est l'accomplissement. The hour, the time L'heure has come. Est arrivé. The time for what has come. Mais le temps de quoi est arrivé? The judgment. Du jugement. So you know. Donc nous savons. That there's going to be a problem or a mistake on the issue of the judgment. Il va avoir un problème sur l'histoire du jugement. It's already pre-built. The mistake is. Parce que le, l'erreur est déjà préfabriquée. And all you need to do. Et tout ce qu'il nous faut faire. In order to understand what the mistake the elder Jeff has been teaching. Pour pouvoir comprendre ce qu'est cette erreur que l'ancien Jeff a prêché. Is to do what? C'est de faire quoi? You find out where he got that error from. On va aller voir d'où il a pris cette erreur. Which is from whom? Il a pris d'où? From the church. De l'église. The church taught him that error. L'église lui a enseigné cette erreur. He accepted the error. Il a accepté cette erreur. But he gave a message that's based upon time. Et mais il a donné un message basé sur le temps. Now this subject. Donc ce sujet. This argument. Cette ce débat. We've already mentioned before. On l'a déjà mentionné auparavant. It's all in the public record. Tout ça c'est dans l'enregistrement public. Now, I want us to think about this. Et j'aimerais maintenant que l'on pense à cela. Why this error? I'm going to say is necessary. J'aimerais qu'on réfléchisse à, à cela. Pourquoi cette erreur est-elle nécessaire? Because if it happens in a different way, it would never be fulfilled. Parce que si c'était arrivé d'une autre façon, ce sera jamais, ce serait jamais accompli. Let's imagine. Imaginons that John, que Jean, this one here, celui-ci, is half right on the time, est à, à, mo- à, à moitié raison sur le temps, half right. On the fulfillment. Et sur l'accomplissement, il a il a tort. Which means he's 100% correct. Donc ça, il a moitié raison, pardon. Euh, cela veut-il dire qu'il est à 100% correct? So he's right on the time and he's right on the fulfillment. Parce qu'il a raison sur le temps, mais il est il a tort sur l'accomplissement. So just imagine that. Donc imaginez juste cela. Jesus. Jésus. Is he right on the time? Est-ce yes. qu'il a raison sur le temps? Oui. Is he right on the fulfillment? Est-ce qu'il a raison sur l'accomplissement? Yes. Oui. Let's see what the result of that is. Donc voyons c'est quoi le résultat. 
So Jesus is going to go to his hometown. Donc Jésus va aller dans sa propre ville. Nazareth. Nazareth. And he's going to be told or invited to speak from the front. On va lui inviter à venir prêcher. Pour he does that. Il va faire ça. He's given the scroll. Il, on lui donne le rouleau. And he turns to the book of Isaiah. Il cherche et il trouve le livre. De, il va au livre d'Isaïe. And he speaks about what subject. Et il parle de quel sujet? The captivity. De la captivité. And what does he say? Et qu'est-ce qu'il dit? This day, ce jour, which is time, qui est le temps, this prophecy, cette prophétie, is fulfilled, est accompli. And they all say, et ils disent tous, Amen, Amen. They like that. Ils aiment ça. Until he tells them, jusqu'à ce qu'il leur dise, what the prophecy means. Qu'est-ce que cette prophétie veut dire? Because he says, puisqu'il dit, you the people, vous, les who this prophecy is speaking about. Vous, vous êtes les personnes de, de qui parle cette prophétie. That's the correct understanding. Ça, c'est la compréhension correcte. Because he's half right. Il a moitié raison. On time. Il a moitié où il a raison. And he's l'autre. half right on the fulfillment. Et sur l'accomplissement, c'est l'autre moitié où il a raison. So he's completely correct. Donc, il, est, il a totalement raison. And what do they want to do to him? Et qu'est-ce qu'ils vont faire, eux, à Jésus? They want to kill him. Ils vont vouloir le tuer. They want to take him and throw him over the cliff. Ils vont vouloir le prendre et le jeter par-dessus la falaise. They will not listen to his message. Ils ne vont pas écouter son message. God knows that. Dieu le savait. So if John, donc Jean, were to say to the people, va dire aux personnes, the time has come, le temps est arrivé, where you need to be born again, où vous devez naître de nouveau, and when the Romans abuse you, et quand les Romains viendront vous violenter, you need to enjoy it. Il faut que vous soyez satisfait de cela. You need to accept it. Vous devez l'accepter. And when they hurt you, et quand ils vont vous blesser, just turn the other cheek and get more hurt. Euh, donnez la joue droite et soyez encore plus, acceptez d'être encore plus blessé. When they turn you into a slave, quand ils vont vous, tour, euh, ils vont vous rendre esclave, work harder. Travaillez encore plus dur. Do you think his message would have been listened to? Et vous pensez qu'on aurait écouté son message? Of course it wouldn't. Bien sûr que non. So he's going to teach them. Donc il va leur enseigner. The time has come. Que le temps est arrivé. When we're going to raise up an army. Où une armée va se lever. And we're going to destroy the Romans. Et ils vont détruire les Romains. And everybody loves that message. Et tout le monde aime ce message. Because it's their own message. Parce que c'est leur propre message. So then they accept it. Donc ils vont l'accepter. That's why thousands of people followed him. Et c'est pourquoi des millions, des milliers de personnes vont le suivre. So I want us to see a problem with the first angel, the first messenger. Donc, j'aimerais que vous voyez un problème avec le premier messager, le premier ange. If their message is 100% correct, c'est que si le message est à 100% correct, who will listen? Qui va écouter? Nobody. Personne. It would never be accepted. Ça ne va jamais être accepté. So they have to have this mistake built into their message. Donc cette erreur dans ce message doit être quelque part euh, construite. You see in the line of Moses. On le voit dans la ligne de Moïse. You see in the line of Miller. On le voit dans la ligne de Miller. You see in the line of Christ. On le voit dans la ligne de Christ. So Miller is going to be raised up. Donc Miller va être euh, suscité. 1798. En 1798. And he's going to tell the people. Et il va dire aux personnes. Fear God. Craignez Dieu. Be scared. Ayez peur. Give him glory. Donnez-lui gloire. Change your lives. Changez vos vies. Because in 46 years, parce que dans 46 ans, Jesus, Jésus, is going to move from here, va bouger de là, to here, va se déplacer d'ici à ce lieu. You won't be able to see it. Vous allez peut-être pas le voir. You won't be able to feel it. Vous allez peut-être pas sentir cela. You won't notice anything different in your life. Rien ne va changer dans votre vie. Who's going to listen to that? Et alors qui va écouter à cela? Nobody. Personne. Nobody would be scared. Personne n'aurait peur. Because then he would have said. Parce que il, dir, il dirait. They, they would have said to him, and what happens when that occurs? Mais qu'est-ce qui se passerait quand ça va arriver? He would have said, don't worry. Et il dira, ben ne vous inquiétez pas. Abel will be judged. Abel va être jugé. It's not even you that's going to be judged. Même pas vous. C'est pas vous qui allez être jugé. What question would they ask? Et quelle question ils auraient posé alors? When is my name coming up? Il dit mais alors quand est-ce mon tour arrivera? And he says, il dirait quoi? I don't know. Je ne sais pas. What kind of a foolish message is that? Alors quel genre de message fou ce serait? It's going to scare people. Ça ferait pas peur aux personnes. Of course it wouldn't. Est-ce que ça ferait peur aux personnes? Bien sûr que non. So he has to give a message that's half wrong. Donc il fallait qu'il donne un message qui soit à moitié euh, faux. He says in 46 years. En disant que dans 46 ans, Christ is coming. Christ revient. We don't really want to worry about Christ. 
On veut pas s'inquiéter, être euh, effrayé par rapport, à, effrayé par rapport à Christ. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas Christ. Do we? Est-ce que euh, est-ce qu est que le problème c'est Christ? Because we want to worry about this angel. Parce qu'on veut, we want to be worried. On veut s'inquiéter de cet ange ci-dessus. This is the one we should be scared of. Celui-là dont on devrait avoir peur. Because when he comes, parce que lorsque lui il vient, he's going to trample on our heads and blood is going to pour out. Il va piétiner sur notre tête et le sang va c'est pour ça que nous devons avoir peur. Parce que ces anges vont piétiner les personnes et du sang va, va s'écouler. Et ça, c'est suffisant pour faire peur aux personnes. Et c'est pour ça qu'il y a un mouvement qui était très fort avec 50 000 personnes. So, donc, you come to our history. On arrive à notre histoire. 1989. En 1989. L'ancien Jeff Pepinger est suscité. And he says, et il dit. The time is fulfilled. Le temps est accompli. Let's say, oh, that's good. Et on dit oui, c'est bien. What's about to happen? Et qu'est-ce qui doit se passer? And he says, et il dit. In a few years, dans quelques années. If you don't treat people properly, si vous traitez bien les personnes. You're going to be destroyed. Si vous ne traitez pas bien les personnes, vous serez détruit. Who would have believed that? Qui aurait cru à ce message? Nobody. Personne. They would have said, "What does it mean to treat people properly?" Ils auraient dit, mais ça veut dire quoi de traiter bien les personnes? Uh, women are supposed to wear trousers. Uh, les femmes doivent porter des pantalons. And we're supposed to treat uh, black people equal to white people. Et nous devons uh, traiter les personnes noires comme les personnes blanches. And all people of different sexual orientations. Et toutes les personnes qui ont une orientation sexuelle différente. We're not allowed to have any prejudices against them. Il faut que nous ayons aucun euh, préjudice contre contre elles. And all Adventists would have accepted that. Et est-ce que les Adventistes auraient accepté ce message? How many of you would have accepted that? Combien parmi vous auraient accepté ce message? No one. Personne. So what does he do? Donc qu'est-ce qu'il fait? He preaches a message. Il prêche un message. That he got from whom? Qu'il a de qui? qu'il a pris de d'où De l'église. Et ce message dit quoi day Parce que nous sommes des adventistes du septième jour. So about what Donc il va parler de message sur quel sujet Seventh day. Septième jour. The Sabbath. Le sabbat. The Sunday law issue. La loi du dimanche. He gets that from Adventist theology. Il a ça, il a pris ça de la théologie adventiste. Moses was wrong. Moïse a eu tort. John was wrong. Jean-Baptiste aussi. Miller was wrong. Miller avait tort. From the testimony of two or three, a thing is established. Sur le témoignage de deux ou trois témoins, une chose, une chose est établie. So you know. Donc nous savons. A message that you get from the church. Que le message que nous avons pris de l'église. From a dead church. D'une église qui est morte. Whether it's Sardis. Que ce soit Sardes. Or Laodicea. Ou Laodicea. Or Laodicea in the time of Christ. Ou la Odyssée dans le temps de Christ. Or from the failed church in the history of Moses. Ou de l'Église euh, qui a échoué au temps de Moïse. You know there's mistakes there. Nous savons que ce message. So when he teaches. Quand il y a des erreurs. So when he teaches. Donc quand il enseigne. A message that he gets from a legacy in church. Un message qu'il a pris de l'Église de la Odyssée. That there's going to be a literal Sunday law. En disant qu'il y aura une un dimanche, une loi de dimanche littérale. And the time is fulfilled et que for le that. temps est accompli pour cela. All of us say, oh, that's good. Nous tous nous disons, c'est bon. Problem is, Mais le problème, it's half wrong. C'est que c'est à moitié faux. And what's wrong, et ce qui est faux, is on the event. C'est l'événement. And it's taken us, et cela nous amène, counting from today, 30 years to work this out. À partir d'aujourd'hui, ça, ça a dû prendre 30 années pour pouvoir euh, résoudre cela. And as you know, et comme vous savez, nous sommes arrivés à un endroit où euh, le mouvement pardon, est complètement euh, séparé et divisé. Over this issue sur ce thème-là. Of how do you read? Sur ce sujet de comment lire, comment on lit. How do you read the Bible? Comment on lit la Bible? And how do you read inspiration, the Co prophecy? Comment on lit l'inspiration et la prophétie? Now there are very many complicated arguments. Donc il y a vraiment des arguments très compliqués. But we should be able to see this in a very simple and straightforward fashion. Mais nous faut être capable de voir ces choses d'une façon très claire et très directe. It's not difficult to see. Ce n'est pas difficile à voir. 
There are many arguments. Il y a plusieurs euh, débats. Many false arguments that can be brought to bear on this issue. Il y a des arguments qui sont faux que l'on peut apporter dans ce dans ce dans ce sujet. You can scare people. Et on peut effrayer les personnes. You can call them names. On peut citer leur nom. You can do many things. On peut faire plein de choses. But that doesn't help the argument. Mais ça ne va pas aider le débat. One thing that we should know at this very moment in time. Une chose que nous devons savoir à ce moment même à ce moment même de l'histoire. But these, de notre ar- temps, these arguments are more complex than we first realized. C'est que ce débat est beaucoup plus complexe que nous avons réalisé. There are many things that we've assumed. Il y a beaucoup de choses que nous avons supposé. But they're not as we assume them. Mais qui ne sont pas tels que nous l'avons supposé. They're much more complex than we realized. Ils sont beaucoup plus complexes que nous l'avons réalisé. Now, if I were to ask you, I'll give you an example of this. Et je vais vous donner une, un exemple de cela. The dragon. Le dragon. The beast. La bête. And the false prophet. Et le faux prophète. We all know this. Nous connaissons tous ces. ces Revelation 16, verse 13. C'est Apocalypse 16, verset 13. Now, if I'd ask this question. Et si je vous pose la question. 12 months ago. Et je vous pose la question il y a 12 mois de maybe cela. Maybe six months ago. Peut-être même il y a six mois de cela. Everyone in this room would give the same answer. Tout le monde dans la pièce dirait la même chose. I'm hoping today. Et j'espère qu'aujourd'hui. That at least some people would give a different answer. Que moins certaines personnes donneraient une réponse un peu différente, différente. So, what's the standard answer that we would all have? Donc, quelle est la réponse standard qu'on, qu'on, qu'on donnerait tous? Who's the false prophet? Qui est le faux prophète? The USA. Les États-Unis. Who's the beast? Qui est la bête? The papacy. La papauté. And who's the dragon? Et qui est le dragon? Satan. 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 Satan is not the dragon. Non, ce n'est pas Satan. This is the warfare that's here on earth. Ça c'est euh, la guerre ici sur terre. L'ONU, UN, UN. Uh, O-N-U. O-N-U. So that's what everyone in this room has been brought up to believe. Donc ça c'est ce que tout le monde dans la pièce a été euh, élevé, enfin a été éduqué à croire. You go to the time of the end magazine. On va dans, on prend le magazine le temps de la fin. And that's what you're taught. Et c'est ce qui est enseigné. When I ask you a question. Je vous pose une question. Go to Revelation chapter 13. Allez dans Apocalypse 13. Go to Revelation chapter 13. Donc Apocalypse 13. Verse 1. Verset 1. Talks about a beast. Le verset 1 parle d'une bête. This beast comes up out of the sea, tells us. Cette bête vient de la de la mer. We're familiar with that. Nous sommes familiers avec cela. Explains about this beast, its its work, its activities. On parle de la bête, de son travail, de ses activités. So you get to verse 11. Et on va au verset 12. In verse Le 11, verset 11, pardon, verset 11. In verse 11, it talks about a second beast, another beast. Et au verset 11, on parle d'une deuxième bête, une autre bête. It compares these two beasts. Et en comparant ces deux bêtes, one comes up out of the sea, the second comes up out of the earth. Donc l'une vient de la mer et l'autre vient de la terre. So if I were to ask us, et si je devais euh, nous poser la question, who is this beast that comes up out of the earth? Qui est cette bête qui vient de la terre? Hopefully we'll give the answer. Et je, j'espère qu'on donnerait cette réponse. It's the United States. Que c'est les États-Unis. You can go to Spirit Prophecy and she confirms this. Et dans l'esprit de prophétie, Ellen G. White confirme cela. Quite easy to see. Et c'est assez facile à voir. It's the United States. Que ce sont les États-Unis. There's many symbols in here to show you that. Et il y a plusieurs symboles ici qui peuvent le montrer. So, we're in verse 11. Donc on est au verset 11. We'll read that. On le lit et je regardais une autre bête sortant de la terre et elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. So, this beast. Donc cette bête. In the last part of the verse. Dans la dernière partie du verset. What does it identify the beast as? On, euh, cette bête est identifiée comme étant quoi? The dragon. Un dragon. So, Revelation 13 verse 11 tells you who the dragon is. Donc Apocalypse 13 verset 11 nous dit qui est ce dragon. Who's the dragon? Qui est ce dragon? It's the United States. Ce sont les États-Unis. It's not the United it's not the United Nations. Ce n'est pas les euh, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. 
straight from the verse directement à partir du verset not done anything with it not not not, not they make any application or changes sans, sans rien faire de plus avec sans faire d'application it tells you straight Uh, directement. Once you identify who that beast is, c'est ce que ça nous dit lorsqu'on a identifié qui est cette bête. So it's the dragon power. Ce qui est ce pouvoir du dragon. Says it speaks as a dragon. On dit qu'elle euh, qu'elle parle comme un dragon. So if you run through what the dragon is, et donc si on veut savoir qui est ce dragon, the first place you'd go to is Revelation 12, of course. Le premier endroit où on ira, c'est dans Apocalypse 12, bien sûr. The point I want to make Et le point que je veux faire is the way we teach this truth here. C'est que la manière dont nous prêchons ces choses, nous enseignons ces choses là, is not taken from inspiration. N'est pas pris de l'inspiration. Not in the way that you think it is. Pas de la manière dont nous pensons que c'est. And what we do also don't understand or Et appreciate. Ce que nous ne comprenons pas ou que nous n'arrivons pas à évaluer. Is the development of history as you go through a reform line. C'est le développement de l'histoire euh, sous la ligne de réforme. There's absolutely no evidence. Il n'y a absolument pas d'évidence. The, the United Nations that exist today. Que l'ONU qui existe aujourd'hui. Is this dragon power of Bible prophecy. Est le pouvoir du dragon dans la prophétie biblique. This is something that we have manufactured. C'est quelque chose que nous avons fabriqué. And where did we get our understanding of this from? Et d'où avons-nous pris cette compréhension? Who taught us this? Qui nous a enseigné cela? Who taught the movement this? Qui a enseigné au mouvement cela? From the time of the end magazine. Depuis le magazine des temps de la fin. So it was the author of the fin. time of the end magazine. Parce qu'on a tous lu ce magazine. Or Jeff Pepinger. C'est de frère de l'ancien Jeff Pepinger. And who taught him? Et qui lui a enseigné cela? The church. L'église. All of this comes from the church. Tout ceci vient de l'église. Most of the major concepts or ideas that we have. La plupart des concepts et des idées que nous avons, When it comes to the subject of fulfillment, quand il s'agit de l'accomplissement, has been taken from the church. Et pr- euh, sont pris dans l'église. And we've already demonstrated. Nous avons déjà démontré. From those three previous histories that the church is wrong. From sorry. Ok, on a déjà démontré à partir des histoires précédentes que l'église a tort. This is why there's a split in our movement today. Et c'est pour cela qu'il y a une division dans notre mouvement aujourd'hui. Because we've stopped taking our understanding of end time prophecy from the church and started taking it from inspiration. Parce que nous avons arrêté de prendre la notre compréhension de l'église et que nous avons commencé à le prendre de l'inspiration. And as soon as you start doing that, you start coming to different answers. Et dès qu'on commence à faire cela, on commence à avoir des réponses différentes. One of them is. Et l'une des réponses. This the United States is the dragon power. C'est que les États-Unis sont le le, ce pouvoir du dragon Not the United Nations. et pas l'organisation des États-Unis euh, pardon pas l'ONU c'est ça enfin, pas l'ONU We should all be aware et donc nous devons tous être au courant that there is a struggle there is a fight qu'il y a une lutte il y a un combat between the United States entre les États-Unis and the EU et l'Europe you might want to call it um, the G7 on peut l'appeler le G7, G20, ou le G20, or the UN, ou euh, les Nations Unies. There's a struggle. Il y a une lutte between the United States entre euh, les États-Unis and how it interacts and operates or interfaces with the rest of the world. Et comment ils interagissent avec le reste du monde. Now, the church teaches. Maintenant, l'Église enseigne that. The United States que les États-Unis and the papacy et la papauté are in some secret alliance. Sont dans des alliances secrètes. They have secret phone calls with each other. Ils ont OK, ils ont des appels téléphoniques secrets entre eux. The church teaches that there's a black pope. Et le, l'église enseigne qu'il y a un pape noir. Not skin color black. Pas qu'il ait la couleur euh, noire. Black in the sense of evil. Mais black dans le sens de mauvais. A hidden secret pope behind the scenes. C'est un pape qui, so- qui est caché, qui est mauvais derrière la scène. It teaches all of these theories and ideas. Et toutes ces théories, toutes ces théories, toutes ces idées sont prêchées. And none of them are based upon facts. Et aucune de ces théories ne sont basées sur des faits. We have imbibed all of these ideas. Et nous avons euh, pris toutes ces idées. They're still alive and well. Elles ont une vie, elles continuent à vivre ces idées. In the minds and hearts of those who follow Future for America. Dans l'esprit et dans le cœur de ceux qui suivent Future for America. 
And that's why there's a separation that's happened in our movement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui il y a une séparation qui se passe dans notre Because mouvement. Because we've come to a place now. Parce que nous sommes arrivés à un endroit where a closer examination of inspiration teaches us teaches us that these things are not correct. Où une examination euh, rapprochée euh, précise de l'inspiration nous enseigne que tout ça ce n'est pas correct. When we take these stories, quand nous prenons ces histoires, gave three examples, les trois exemples qu'on a donné, John, the 12 disciples, Judas, Jean, les douze disciples et Judas, when we see the relationship between these different stories, quand on voit la relation entre ces différentes histoires, we need to be careful how we handle them. Il nous faut faire attention de la manière dont nous allons les traiter. I'll give you an example. Je donne un exemple. It's all based upon good and bad. Donc tout l'exemple est basé sur bon ou mauvais. Matthieu 25. Matthieu 25. You have good virgins and bad virgins. Il y a les vierges sages, donc les vierges, les bonnes vierges et les mauvaises vierges. Call them wise and foolish. Les sages et les folles. Good and bad. Bonnes et mauvaises. Now we we'll go to another story. Maintenant, on va aller dans une autre histoire. Matthew 13. Donc Matthieu 13. Matthieu 13 talks about wheat and tears. Matthieu 13 parle du blé et de l'ivraie. What do we say? Et on dit quoi? Good. And bad plants. Le bon et le mauvais. Now, it's very easy. Donc c'est assez facile. When you see good and bad, quand on voit le bon et le mauvais, to just say they must be the same story. De pouvoir euh, dire que ce sont les mêmes histoires. And so therefore, donc, because we think we understand the parable of the ten virgins well, quand, comme on pense qu'on comprend bien la parabole des dix vierges. And, and we develop a line for that story. Et que nous avons développé une ligne pour cette histoire. What we can do is say the story of the wheat and tares. Ce qu'on peut faire c'est dire que l'histoire euh, du, du blé, du bon grain et de l'ivraie. That also must overlay on top of the story of the ten virgins. Peut donc euh, aussi se superposer à l'histoire des dix vierges. And as soon as you start doing that, et quand on fait cela, you begin to make mistakes. On commence à faire des erreurs. Firstly, d'abord. The story of the parable of the ten virgins, l'histoire, la parabole des dix vierges, is not as straightforward as we make it out. N'est pas aussi euh, direct qu'on le, qu'on le fait euh, paraître. Again, we've already discussed this issue. Et on a déjà discuté de toutes ces choses. On hold that thought. Donc je mets cette pensée un peu euh, à côté. And I want to put another thought on top of this. Et je voudrais amener une autre pensée au-dessus de celle-ci. So I'm going to do I don't know what you would call this in French. Je sais pas comment on l'appelle en français. Scale or scalability. Donc je pense qu'on dit euh, l'échelonnage ou mettre à, enfin échelonner. When you take scale or size, quand on prend euh, une échelle, on mesure, on mesure. So they're going to look. I want to try and get the word right. Donc je voudrais avoir le bon mot. Est-ce qu'on peut regarder? When you start looking at scales, donc on commence à regarder à différentes échelles. The scale is not measuring, not C'est that scale. C'est pas mesuré. C'est l'évolutivité. Wait, so we have a word that is not saying much in French for this word. So they can't find a word for it. I'm so I'm going to give an explanation of that. Donc, je vais donner une explication parce qu'on ne peut pas trouver un mot pour ça. So to make sure that you have a doctrine or a theology that's correct. Pour être sûr qu'on ait une doctrine, une théologie correcte. It has to be applicable at different scale. Il faut que cette doctrine ou théologie puisse être applicable dans différentes à différentes échelles. So the smallest scale that you can think of et la plus petite échelle auquel on peut penser is the individual. C'est l'individu. One person. Une personne. So you have to have a concept or a, a doctrine that can be applied to an individual. Donc il faut pouvoir avoir un concept ou une doctrine qui puisse s'appliquer à un individu. If it's valid, then that same concept can be applied to two people. Et si c'est valide, alors ce même concept peut être, peut être appliqué à deux personnes. Donc j'ai trouvé le mot adaptabilité. Oui, ça peut-être. And then, et donc, it goes et from ensuite, the individual on at va, one end. On va passer donc de l'individu. What would be the other end, the other un extreme? Bout, et l'autre extrême, ce sera quoi? Un bout on a l'individu et de l'autre bout on aurait everybody, the whole. Tout le monde. Adaptable. 
So, you have to have a doctrine or a concept. Donc, il faudrait que cette doctrine ou ce concept or a test soit testé that's applicable to everybody. Et soit applicable à tous. It has to be able to scale up and scale down. Il faudrait que ce soit être capable de pouvoir élargir l'échelle et la la réduire. So that's what scalability is. C'est ça la, la scalabilité. So it's the same doctrine. Donc c'est la même doctrine. At different sizes. À différents échelons, à différentes different échelles. Different numbers. À différents niveaux. So the word that you're familiar with. Et donc le mot avec lequel on est familier. Is fractals. C'est fractal. So the concept of fractal is the same as scalability. Le concept des fractals c'est la même chose que la scalabilité. It's the same idea but just expressed differently. C'est la même idée sauf que c'est exprimé différemment. So the way we understand fractals. Et la façon dont nous comprenons les fractales. Is a reform line that's repeating pattern. C'est que il y a une c'est un schéma qui se répète. So you, we talk about the line of the priests. Donc quand on parle de la ligne des prêtres, is the same as the line of the 144,000. On dit c'est la même chose que la ligne des 144,000. So we could say the line of the priests. Donc on peut dire que la ligne des prêtres is the same as the line of the world. C'est la même que la ligne du monde. So you're familiar with that concept. Vous êtes familier avec ce concept. So it has to be applicable to the individual and all the way up. Donc il faut pouvoir l'appliquer à partir d'un individu et en élargissant l'échelle. And this is where the morals that the church currently has begins to break down. Et c'est là où les le modèle que l'église a commence à tomber, à se fractionner. The models that we have taught in the past. Parce que les modèles dont nous avons été enseignés dans le passé, under scrutiny do not hold, they don't bear the weight. Euh, quand on examine ça de manière très euh, rapprochée, très, très, très attentive, ça ne tient pas la route. They found to be erroneous. On voit qu'il y a des erreurs dans ces modèles. These issues may appear to be subtle. Et euh, ces points semblent être très subtils. Let me rephrase that. Et je vais reformuler. These issues may appear to be obvious, but they are subtle. Ces sujets peuvent sembler être évidents, mais en fait, ils sont très subtils. When we go to stories, Quand nous allons dans des histoires, we need to be careful how do we apply them. il nous faut faire attention à la manière dont nous les appliquons. So when we come to two famous parables, Et quand nous arrivons dans deux paraboles célèbres, wheat and tears, ten virgins, livrer le bon grain, les dix vierges, nous devons être careful how they're going to be put into practice how we apply them. Il nous faut faire attention à la manière dont on les mettre euh, dont on les appliquer. So most of us are familiar. La plupart d'entre nous euh, nous sommes familiers. To the parable of the 10 virgins was fulfilled in Millerite history. Avec le fait que la parabole des vierges s'est accomplie dans l'histoire des millerites. And the tarrying time. Et le temps d'attente. Was what date? C'est quelle date? April the 19th, 1844. 19 avril 1844. Most of us should be familiar with that. Nous, sommes, nous devons plus tous être familiers avec cette date. But the problem is, Et le problème c'est que it depends what the scale is. Cela dépend de quelle échelle on parle. Because you can also demonstrate Parce qu'on peut aussi démontrer that the tarrying time que le temps d'attente is October 22nd, 1844. C'est le 22 octobre 1844. Technically the 23rd. Ou le 23. So we have two tarrying times in Millerite history. Donc il y a deux temps d'attente dans l'histoire millerite. It depends upon the scale. Et ça dépend de l'échelle. So if we were to look at the large scale, et si on veut regarder à l'échelle plus large, from 1798 de 1798 to the end of the world, à la fin du monde, the tarrying time, le temps d'attente, would be 1844. Serait 1844. But if you were looking at the Millerite history, Donc, si on veut regarder à l'histoire millerite, then the tarrying time, alors le temps d'attente, would be what? Serait quoi? 
April 1844. Le 19 avril 1844. And this was October Et 1844. Oh, ce serait octobre 1844. So I want us to see. Donc ce que j'aimerais qu'on vo qu voit. Depending upon the scale. C'est que tout dépend dans de l'échelle. You end up having two tarrying times. On finit par avoir deux temps d'attente. So we need to be careful. Donc il nous faut faire attention. How we approach these stories. À la manière dont nous abordons ces histoires. Because the tarrying time is different depending upon the scale. Parce que le temps d'attente est différent en fonction de l'échelle. Now, when we come to the story of the ten virgins, maintenant lorsqu'on parle de l'histoire des dix vierges, the Millerites, les Millerites, they think they're the ten virgins. Ils ont pensé qu'ils étaient les dix vierges. That's how they teach it. C'est comme ça qu'ils l'enseignent. Qu In their history. Dans leur histoire. The last six of 1844. Les derniers six mois de 1844. But in early writings, Mais dans le premier écrit, page 55, I think, euh, en anglais, euh, pareil en français, la page 55, je crois, Hélène Gérard va donner euh, différentes versions du temps d'attente. Une version du temps d'attente. So the tarrying time can be different things. Et donc, euh, le temps d'attente peut être différentes choses. And it can be applied to different groups of people. Et peut s'appliquer à différents groupes de personnes. And that's just with one parable. Et ça c'est juste dans une parabole. So when it comes to do different parables, donc quand on vient à faire différentes paraboles, we need to be careful how we handle them. Il nous faut faire attention de la manière dont nous les traitons. Now in our movement, dans notre mouvement, since 2016 for the past three years, depuis euh, 2016 et les deux dernières années, when the subject of Matthew 13 has come up, quand le sujet de Matthieu 13 et est arrivé. What many people have done, ce que beaucoup de personnes ont fait, is that they have taken that parable, c'est qu'ils ont pris cette parabole, and applied it to this movement. Ils l'ont appliqué à ce mouvement. And when they do that, et quand ils, ils ont fait ça, you end up coming up with strange answers. Ils ont fini par arriver par, avec des réponses euh, étranges. And instead of seeing that the answers do not fit reality, et au lieu de se rendre compte que les réponses ne correspondaient pas à la réalité, which means we're making a wrong application, ce qui veut dire qu'ils ont fait, qu'ils faisaient une application incorrecte. What we do instead of that, au lieu de cela, is we begin to manipulate the information, manipulate the data. On a commencé à manipuler les informations, à manipuler les données. We were speaking about this during the lunch break. Et on a parlé de cela pendant la pause déjeuner. And I've had this conversation over and over again with people. Et souvent j'ai cette discussion avec les personnes. What we need to stop doing. Ce qu'il nous faut euh, arrêter de faire. Is twisting and manipulating the information. C'est de tordre et de manipuler les informations. And we have a bad habit of doing that. Et on a une très mauvaise habitude de faire cela. This is why we're in the situation today. Et c'est pourquoi nous sommes dans une situation aujourd'hui. That many people. Euh, beaucoup de personnes have taken the doctrine of fulfillment ont pris la doctrine de l'accomplissement de l'Église which is this literal understanding of a Sunday law qui est cette euh, compréhension littérale de la loi du dimanche and continue to hold on to it et continue à s'attacher à ça it's the same problem the le, same issue c'est le même problème c'est la c'est la, la même oh, le même problème so if we turn to Matthew 20 sorry Matthew 13 et si on va dans Matthieu 13 Verse 24. Et au verset euh, 24. Speaks about this parable. On parle de cette parabole. Of the wheat and tares. De, de l'ivraie et du bon grain. Seven verses long. Il y a sept versets qui le décrivent, qui décrivent cette parabole. Now, Ellen White is going to comment on this parable. Et uh, Hélène Gerard va commenter. In Christ Object Lessons, page 70. Elle va faire un commentaire sur cette parabole dans Christ Object Lessons, c'est les paraboles de Jésus. Chapter 4. Et au chapitre 4. Now, before we go into this verse. Et avant de pouvoir aller dans ce dans ce passage, dans ce verset, ces versets. We want to draw the line now. Alors en français, c'est paraboles de Jésus. Euh, Page 53. This is a line that we're all familiar with. Donc ça c'est une ligne avec laquelle on est tous familiers. It's taken from a number of different Bible verses. Qu'on prend euh, dans différents versets euh, bibliques. It's the agricultural model. C'est le modèle de l'agriculture. Now the reason why the agricultural model is so important to understand. Et la raison pour laquelle ce modèle de l'agriculture est si important à comprendre 
is because it's found here in Revelation 14. C'est parce qu'on le trouve ici dans Apocalypse 14. When it comes to the issue of the first, second and third angel's messages, quand on parle des sujets du premier, deuxième et troisième ange, what we begin to see after those messages are given, ce qu'on commence à voir après que ces messages aient été donnés, is the harvest. C'est la moisson. So the first thing you know. So, sorry. The first thing that you know. Les premières choses que nous savons, when we start dealing with the agricultural model, quand nous commençons à, à traité de, du modèle d'agriculture. When we look at just a basic understanding of Revelation 14. Quand nous regardons une compréhension basique d'Apocalypse 14. When does the harvest begin to be discussed? À quel moment la moisson commence à être euh, discutée? What's the sequence? C'est quoi la séquence? First. Donc premièrement, angel's message. C'est quel message? Le message de quel ange? The first. Second angel's message. Donc deuxième mes- euh, message du second ange. Third angel's message. Message du troisième ange. Then what? Puis quoi? Moisson. Then harvest. Ensuite la moisson. So the harvest. Donc la moisson. Begins after what? Commence après quoi? The third. After the third angel's A- message. Après le troisième euh, le, le troisième message, le tro- message du troisième ange. So the third angel's message finishes its work. Donc le Troisième ange finit son travail. Then what happens? Et qu'est-ce qui se passe? Then the harvest begins. Maintenant, le, la moisson commence. Now, I've taken that straight from Revelation 14. Donc ça, je l'ai pris directement dans Apocalypse 14. I haven't done any manipulation of data. I haven't changed anything. Je n'ai pas fait de manipulation des données. Je n'ai rien changé. It's easy to see. C'est assez facile à voir. That the third message finishes. Le, troisième, le message du troisième ange se termine. And then the harvest begins. Et alors, ensuite, la moisson commence. So I want to ask you, Donc, j'aimerais vous poser cette question. Why has this movement taught for many years, alors, pourquoi ce mouvement a-t-il enseigné pendant plusieurs années that the third angel's message, que le message du troisième ange carries on into the history of the harvest. continue dans l'histoire de la moisson Parce que c'est ce que nous avons taught. Parce que c'est ça qui a été enseigné. And just a basic reading of inspiration teaches you that that's wrong. Et une lecture basique de l'inspiration nous enseigne que c'est ce n'est pas correct. The reason is et la raison c'est because que because we've taken all of this bad information from our church background. C'est que nous avons pris toutes ces informations erronées de notre histoire euh, dans de l'Église. I say we. Et je dis nous. In fact, you and I. En fait, vous et moi, were taught by the first messenger. Nous avons été enseignés par le premier messager. These erroneous ideas. Ces idées he got from the church. Qu'il a pris dans l'église. It's important for you to see this. Et c'est important de pouvoir voir cela. That it doesn't take a lot to demonstrate. Ça prend pas beaucoup de temps pour faire la démonstration. That the third message ends before harvest begins. Pour pouvoir démontrer que le premier que le troisième message se termine et alors la moisson commence. If you don't understand that, et si on ne comprend pas cela, you cannot read inspiration correctly. on ne peut pas lire correctement l'inspiration. So, when we go to early writings, page 118, Donc, quand on va dans le premier écrit à la page 53, à la page 18, pardon, et la moite, sorry, je peux dire ça de nouveau, sorry. And, D'accord, pardon. Donc, quand on va dans cette page euh, des premiers écrits, Hélène Moi te parle de cette œuvre terrible du troisième ange. Is to seal and bind. Et c'est qui est de sceller et de lier. You can't take a spirit of prophecy quote. Donc, on ne peut pas prendre une citation de l'esprit de prophétie. That says seal and bind. Et dire que sceller et lier. Think you know what that means. Euh, dire que je pense ce que ça veut que ce que ça veut dire. And bring it into the history of the harvest. Et le mettre dans l'histoire de la moisson. When the crops are bound together. Quand euh, la plante est liée ensemble. You can't manipulate the data that way. On ne peut pas manipuler les données de cette façon. You have to take those two statements separately one from another you can't combine them incorrectly il nous faut euh, garder séparément ces deux déclarations et ne pas les combiner comme étant une seule we do this over and over again mais nous faisons cela souvent encore et encore which is why we've made these mistakes et c'est pour cela que nous avons fait cette erreur 
So we have an agricultural line. Donc nous avons une ligne de l'agriculture. We have a plowing. Nous avons le labourage. L, L et B. We have the former rain. Nous avons la première pluie, pipi. We have a latter rain. La pluie d'ailleurs saison. And we have harvest. Et nous avons la moisson. In this line of history. Et dans cette ligne de l'histoire. Be 1989. Donc là c'est 1989. Sunday law. La loi du dimanche. 9/11, le 11 septembre. Close the probation. Euh, FTG, yes. Fin du temps de grâce. And the second advent. Et la deuxième venue. Elle dit. Elle dit. So this would be a basic understanding. Donc ça c'est une compréhension basique. Of the reform line. De la ligne de réforme. And this is how Christ explains it in this parable. Et voici comment euh, Christ l'explique dans cette parabole. We all know what's going to happen in this history. Nous savons tout ce qui va se passer dans cette histoire. There's plenty of information that teaches us that. Il y a plein d'informations qui l'enseignent. This is Jacob's time of trouble. Ça c'est le temps de trouble de Jacob. J T T J. Is it T T J? T T J. So Jacob's time of trouble. Le temps de trouble de Jacob. Also the seven last plagues. Et aussi les sept dernières plaies. So we know that we know some information about this history. Nous avons une connaissance certaines informations sur cette histoire. We know that these plagues Et nous savons que ces plaies are worldwide. sont mondiales. Now, if we go to the parable. Maintenant si on regarde à la parabole. Matthew 13. Donc Matthieu 13. When Christ begins to explain this, Quand Christ commence à expliquer, he's going to tell us the following. Il va dire ce qui suit. Verse 24. Donc au verset 24. Kingdom of heaven is like a man which sowed seed in his field. Le royaume du ciel est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. So we have a field. Donc il y a un champ. And when we start thinking about this agricultural model, et quand on commence à réfléchir à ce modèle de l'agriculture, What's this history here? Quelle est cette histoire ici dans la période de This is the plowing. Du labourage, donc c'est le labourage. Of what? De quoi? What do you plow? Qu'est-ce qu'on laboure? You plow fields. On laboure un champ. So the field in verse 24. Donc le champ au verset 24 is the story of this field. C'est l'histoire de ce champ. Now this parable. Donc cette parabole. Which way mark does it begin at? Commence avec quelle balise? Begins in verse 24. Au verset 24, ça commence And avec. What's the first activity? Et quelle est la première activité que l'on voit? Sowing. Donc c'est semer. So the sowing would begin here. Donc euh, la semence, ça commence ici. So Matthew 13. Donc c'est Matthieu 13. Doesn't begin at the beginning of our line. It begins at this way mark. Donc Matthieu 13 ne commence pas au début de notre ligne, mais elle commence à cette balise aussi. So you need to go to other Bible passages to take the line to its very inception. Et donc il faudrait aller à d'autres passages bibliques pour pouvoir mettre notre ligne au, dé, au tout début. Talks about a field. Il est parlé d'un champ. And then that field. Et ce champ, which was prepared, qui a été préparé, has plants sown into it. Euh, dans lequel euh, des, des, les grains ont été semés, Which grow, ces grains ont grandi, ont poussé, mature, sont devenus matures, and then are harvested. et ensuite ils ont été moissonnés. So, we have a field here, Donc on a un champ ici, field. C -H -A -M -P. So this is a story of a field all the way to the end. Donc cela traite de l'histoire de champs. Tout, tout le long. And how many fields are here? Et how many? Combien de champs est-ce qu'il y a ici? One field. Un seul champ. How many plants? Combien de plantes? Two types of plant in one field. Deux types de plantes dans un seul champ. Simple enough. Donc c'est assez simple. You go to verse 38. Et on va aller au verset euh, 38. Matthew 13, 38. Et on va donc Matthieu 13, verset 38. Christ will tell you what that field is. Et Christ va nous dire ce qu'est ce champ. Read. Le champ est le monde, la bonne semence 
Ce sont les enfants du royaume. Le champ, c'est le monde. He's very clear Donc, il est assez clair that the field is the world. que le champ, c'est le monde. So, in the world, Donc, dans le monde, beginning in 1989, en commençant en 1989, there are two types of plants. il y a deux types de plantes. The wheat, l'ivraie, and the tears. Le bon grain est livré. Easy to see. C'est assez facile à voir. Now those two plants Et donc ces deux plantes are put into the field by two men. sont mis dans le champ par deux hommes. Verse 24. Et le verset 24. A man sowed good seed. Il y a un homme qui a planté le bon grain. As a person thinks. Et alors que quand on réfléchit. That's how they behave. Alors, pardon, c'est la façon dont on pense qu'on qu on se comporte. So if you sow good seed, Donc, si vous avez un bon grain, what kind of a man are you? Euh, quel genre d'homme êtes-vous Vous êtes un, bon, un homme bon. Good man sows good seed. Un, bon, un homme bon va semer du bon grain. Verse 25. Et le verset 25. The man's enemy comes. Et l'ennemi de cet homme vient And he sows tears. et il sème de l'ivraie. So Donc si le premier homme est un bon, who un is his bon enemy? Qui l'ennemi, il est qui Il est quoi Must be the opposite. Ce sera, il sera l'opposé. You have a good man. Il y a un homme bon. You have a bad man. Il y a un mauvais homme. One sows good seed. Un plante sème de bon grain. So the other one must sow bad seed. Et donc ça veut dire que l'autre va semer de mauvais grain. Which in the verse is called tears. Ce qui dans euh, le verset est dit est appelé ivraie. So you have two types of plants. Donc il y a deux types de plantes. In one field. Dans un champ. Now this good man in verse 24. Et cet homme bon au verset 24. Who is that? C'est qui? If you go to verse 37, it tells you. Et au verset 37, il nous a dit c'est qui? Verse 37. Donc verset 37. The man that sowed the seed is who? Le, cet homme qui a semé la bonne semence c'est qui? Jesus. C'est le fils de l'homme, c'est Jésus. C'est assez clair. Verse 25. Verset 35. The enemy. L'ennemi. Who is that? Qui est cet ennemi? You go to verse 39, it tells you. Et on le trouve ça au verset 39. C'est le diable. So we're, we're clear on this issue. Donc c'est assez clair sur ce sujet. On this planet Earth, toute cette planète Terre, in 1989, en 1989, God began to prepare the Earth. Dieu a commencé à préparer cette Terre, la Terre. When He prepared the Earth, et quand il a préparé la Terre, then two men came. Alors deux hommes sont venus. Christ and Satan. Donc Christ et Satan. And they planted on the earth. Ils ont planté sur la terre. Two, two types of plant. Deux types de plantes. We call it wheat and tears. Nous l'appelons l'ivraie et le bon grain. Good seed, bad seed. Le bon grain et un mauvais grain. The good seed. La bonne semence. Would be the children. Seraient les enfants. Of God. De Dieu. How do we know that? Comment nous le savons? It tells us in the verse. C'est dit dans le verset. Verse 38. Le verset 38. The field is the world. Le champ c'est le monde. Who are the good seed? Et la bonne semence c'est qui? The children of the kingdom. Ce sont les fils du royaume. Which kingdom is that? De quel royaume il est parlé? Kingdom of heaven. Le royaume des cieux. Or God's children. Ou les enfants de Dieu. So when you go to Verse 25. Donc quand on va au verset 25, the enemy is Satan. L'ennemi c'est Satan. He sows tears. Il a semé de l'ivraie. What is a tear? Et c'est quoi l'ivraie? You go to verse 38, it tells you. Donc au verset 38, il est dit ce que c'est. The tears are whom? L'ivraie c'est qui? The children of the wicked one. Les enfants du mauvais. The children of Satan. Les enfants de Satan. So let's summarize. Donc résumons. The parable of the wheat and tears. Donc la parabole de l'ivraie et du bon grain. Is dealing with the subject. Traite du sujet. Of the world. Du monde. In this world. Et dans ce monde. Two groups are planted. Il y a deux groupes qui sont plantés. The children of God's kingdom. Les enfants du royaume de Dieu. And the children of Satan's kingdom. Et les enfants du royaume de Satan. And what's supposed to happen? Et qu'est-ce qui se passe? They grow together. Ils vont grandir ensemble. All the way 
to the close of probation. Tout le long jusqu'à la fin du temps de grâce. Then at the close of probation, what happens? Et au temps de euh, au temps de fin de grâce, qu'est-ce qui se passe? A harvest begins. La moisson commence. Now, I don't want to add too much information here. Donc, je ne vais pas ajouter trop d'informations ici. But we do know. Mais nous savons. That the third angel's message finishes its work here. Que le message du troisième ange, le messager du troisième ange, le troisième ange finit son travail ici. We pick that up from Revelation 14. On a pris ça dans Apocalypse chapitre 14. We can go to Spirit prophecy and we can see the same thing. On n'a pas été dans l'esprit de prophétie, mais on pourrait y aller et voir la même chose. So when we start talking about how these plants grow. Donc on commence à, à parler de comment cette plante Pousse. We know it's the rain that makes them grow. Nous savons que c'est la pluie qui la, la fait pousser. You know that rain is a symbol of the Holy Spirit. Nous savons que la pluie est un symbole du Saint Esprit. But it's also a symbol of these angels. Mais aussi un symbole de cet ange. And the message that they give. Et du message qu'ils donnent. So, the third angel. Donc le premier ange. His work. Son travail. Is to finish the development of the plant. Et de terminer le développement de la plante. Which plant? De quelle plante? The wheat, l'ivraie, and the tears. Et le bon grain. The purpose is to develop both. Les deux, le but, c'est que les deux se développent. Once the third angel's message finishes its work, et quand le message du premier ange a fini son travail, then begin, le troisième, pardon, a fini son travail, then begins the harvest. Alors commence la moisson. So, in this world, donc dans ce monde, seven billion people, sept milliards de personnes. Some of them are part of God's kingdom and some of them part of Satan's kingdom. Certains font partie du peuple du royaume de Dieu et d'autres du royaume de Satan. They both to grow together. Ils doivent tous grandir ensemble. Till the close of probation. Jusqu'à la fin du temps de grâce. Then the separation work begins. Puis le travail de séparation commence. And if you were to do a study on Jacob's time of trouble or the plagues, you would see that. Et si on devait faire une étude sur le temps de trouble de Jacob et les sept plaies, on verrait cela. Now we discussed the subject of scalability. Mais non, on a discuté du sujet de la scalabilité. Has to be applied to the world. Um, que cela doit pouvoir s'appliquer au monde. To a group of people. À un groupe de personnes. To the individual. Ou un individu. So we're dealing with the biggest scale here. Et donc là, nous sommes en train de traiter de la plus grande échelle. Subject of the world. C'est le sujet du monde. So Ellen White, donc Ellen G. White, she's gonna say, elle va dire, that's all good. Ça c'est bon. That's fine. Tout est bon, c'est But bon. But we want to deal with this parable. Mais ce qu'on veut faire avec cette parabole, at a different level, à un niveau différent, at a different à scale, niveau, à différentes échelles, at a different fractal, à différents, euh, différents fractales. She tells us this in Christ Object Lessons, page 70. Et elle va nous dire ça dans euh, Parabole de Jésus. We'll look at that. On va regarder à ça. Paragraphe 2. Donc, parabole de Jésus, 53. Paragraphe 1. Paragraphe 2. Le paragraphe 1. She just quotes from verses 24 to 26. Elle a juste cité les versets 24 jusqu'au verset 26. She then says the following. Puis, elle dit ce qui suit. The field. Le champ. Christ says is the world. Christ dit que c'est le monde. So, she, she, she just repeated what we put here. Donc, elle répète juste ce qu'on a déjà mis ici. Matthieu 13, 38. Matthieu 13, verset 38. Then she says something important. Puis elle dit quelque chose de très important. But we, mais nous, we who study, nous qui étudions, we must understand this, nous devons comprendre, as signifying the church of Christ in the world. Qu'il s'agit de l'église du Christ dans le monde. What is the this? C'est quoi ce... Alors, en anglais, il est dit, nous devons comprendre cela comme étant l'église de Christ dans le monde. Donc, c'est quoi ce cela dont elle dit The this that she's referring to. Ce cela dont elle parle. If you have it in front of you. Si vous l'avez en face de vous. Do we know what the this is C'est quoi ce cela dont elle parle This. The field. This. Euh, C-I-L-E. Donc, euh, PJ 53. C-I-L-E. C-I. Oh. C-I-L-E. So she says, Donc, this. Donc, dit cela. Donc, ça, c'est en anglais. Hein. And someone already shouted the answer out. Donc, quelqu'un va donc, dire très fort la réponse. Cela, ça représente... The this. Ce, cela, c'est donc le champ. Is the field. This is Christ. Et là, c'est Christ. And this is Alan White. Et là, c'est Lenji White. She says, elle dit, that the field, que le champ, is what? C'est quoi? 
She says it's the church. Elle dit que c'est l'église. Let's read that again. On va lire à nouveau. Read that. Le chant, c'est le monde, dit le Christ. Nous devons comprendre que cela, que qu'il qu s'agit de l'église du Christ dans le monde. The parable is a description of that which pertains to the kingdom of God. Cette parabole est une description de ce qui touche au royaume de Dieu. His work of salvation of men. De son œuvre pour le salut des hommes. And this is accomplished through the church. Et cela s'est accompli à travers l'église. So we'll stop there. Donc on va s'arrêter là. So I want us to see. Ce que j'aimerais que vous qu'on voit. What Ellen White is doing. C'est que ce que fait Ellen G. White. She's taken the same parable. C'est qu'elle prend la même parabole. And she has applied it. Et elle l'applique. Not to the world but to the church. Non pas au monde mais à l'église. When we analyze what she's doing, et quand nous analysons ce qu'elle est en train de faire, we must maintain the same structure. Il nous faut garder la même structure. This agricultural model, ce modèle de l'agriculture, and we need to understand. Et il nous faut comprendre how to apply what she's doing. Comment appliquer ce qu'elle est en train de faire. And in order to do that, et pour faire cela, we need to understand this model clearly. Il nous faut comprendre ce modèle clairement. We had the priests, Levites, and Nethinites. Nous avons les prêtres, les Lévites et les Nethiniens. The relationship between them. Et la relation entre eux. When we start thinking about Matthew 13 in terms of the field being the church. Quand nous commençons à penser à Matthieu 13 comme étant euh, comme à, en ayant le champ comme étant l'église. The reason why so many people have got this wrong. Et la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont incorrectes sur cela. It's because what they've done. C'est parce que ce qu'ils ont fait. Is taken Matthew 25. C'est qu'ils ont pris Matthieu 25. Thought that they understood that. Ils ont pensé qu'ils avaient compris. And just taken this parable and put it on top. Et ils ont pris cette parabole et ils l'ont mis, euh, ils l'ont superposé. And you cannot mis dessus. do that. Et on ne peut pas faire cela. It's dangerous to do that. C'est dangereux de faire cela. With the parable itself. Avec dans la parabole même. Because it has different applications. Parce qu'il y a différentes applications. Carrying time is either April or October. On voit le temps d'attente qui peut être en avril ou en octobre. Depending upon the scale ça or the fractal. De l'échelle, ça dépend du fractal. So when we start thinking about Matthew 13, Donc quand on commence à parler de Matthieu 13, we're already dealing with fractals. On a déjà fait cela avec les fractales. Because it's going from the world down to the church. Parce qu'on passe du monde à l'église. The pattern must be the same. Le modèle doit rester le même. And what we need to understand. Et ce qu'il nous faut comprendre. Is what does this mean for us? C'est qu'est-ce que cela veut dire pour nous? And there are far too many people who are making misapplications of this. Et il y a beaucoup de monde qui fait une mauvaise application de cela. So we're going to have a quick review of this. Donc on va faire une revue rapide. And try to see how we should be applying. This parable. On essaie de voir comment appliquer cette parabole. Not when it comes to the level of the world. Pas quand ça arrive, non seulement quand on arrive au niveau du monde. Because that's straightforward. Parce que ça c'est assez direct. It's talking about Jacob's time of trouble and the seven plagues. On a parlé du temps de trouble de Jacob et de sept plaies. It's talking about the angels that reap. Ça parle de, de l'ange qui vient moissonner. Resulting in the second advent. Et, le, et euh, cela. Re, re, cela D'accord, ça aboutit euh, à la deuxième venue. So this is the parable as Christ has given it. Donc ça c'est la parabole que Christ a donné. What we need to do is understand the parable as Ellen White gives it. Mais ça, ce qu'il nous faut comprendre c'est la parabole que Ellen G. White a donné. Let's pray. Prions. Heavenly Father, we give you praise and thanks for your goodness. Père céleste, nous te, nous te louons pour ta bonté. As we handle your word. Alors que nous euh, traitons ta parole. It's often too easy to make mistakes. C'est souvent trop facile de faire des erreurs. We have preconceived ideas. Avec nos idées préconçues. We have models that end up being incorrect. Nous avons euh, des modèles qui finissent par être incorrects. Help us to be able to recognize them. Et nous être capable de les reconnaître. And when we see that they're wrong. Et quand nous voyons qu'ils sont incorrects. Help us to understand how to correct those misconceptions. Et nous à comprendre comment euh, corriger ces fausses interprétations. You pray for a blessing. Nous prions pour euh, ta bénédiction. In order to be able to do this. Pour être capable de faire ces choses. We ask you these blessings in the name of Jesus. Nous demandons ces bénédictions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.